o Lula encurralou o Jair. Aliás, o Paulo Gonçalves está dizendo aqui, encurralar é o termo correto, colocar no curral. O Lula colocou o Jair no curralzinho dele. É, colocou no curral. Encurralou. Portanto, colocou no curral. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque a transição começou hoje. É, tem muitos bastidores para relatar para vocês aqui. O Alckmin é, se encontrou com o Bolsonaro. O Bolsonaro pediu né, para cumprimentar o Alckmin. Sabe-se lá por quê, né? mas tudo bem. E, e foi um encontro é, ali patrocinado, organizado por um arcebispo. Daqui a pouco eu vou ler a matéria para vocês aqui, vocês vão saber direitinho. Olha, são muitos sinais, né? O Lula está chegando, é, ele está descansando, e esse retiro do Lula também, também tem um quê de estratégia, porque o Alckmin se empodera, né? E mostra a lealdade inicial, pelo menos, a gente sabe que está é, muito bem articulado, está muito bem estruturada essa aliança Lula-Alckmin, né? É, impressionante. O Lula realmente fez tudo, está colhendo os frutos agora. Essas, vou fazer um resumão geral antes, tá? Essas, eh, esses bloqueios pelo Brasil, eu estava muito preocupado, acho que com razão, porque a gente não pode subestimar esse tipo de coisa. Mas desde ontem, eles se tornaram ah, realmente constrangedores. Né? constrangedores A cena de hoje, de um bolsominion eh, segurando na frente de um caminhão, e o caminhão pegando a estrada, quer dizer, aliás, perigoso aquilo também, né? Já pensou se o cara cai? O cara segurou na frente do caminhão, e, e viralizou. Daqui a pouco eu vou mostrar aqui para vocês. Isso é emblemático. Isso significa que é, entrou, entrou no, na dimensão do ridículo agora para não mais sair. Sempre foi ridículo, mas agora é, o nível é muito alto de ridículo desse, desses bloqueios. Né? Ah, o cara cantando o hino para o pneu, as violações de direitos humanos, né? levando criança para não levar a bomba da polícia. E o Bolsonaro, por sua vez, é um, vai ser um capítulo à parte na live de hoje, porque o Bolsonaro também desmilinguiu. Né? desmilinguiu comple completamente. É, ele não tem mais discurso, não, tem, não dá para falar, não dá para fazer motocicleta mais, não dá mais para falar é, das urnas eletrônicas, não dá mais para falar das eleições, não dá para falar mais de militares, né? não dá para falar mais de nada. Então, é, o Bolsonaro agora é um, é um, um cadáver que está ali perambulando, tanto que ele está em silêncio, tanto que ele continua em silêncio. Ele só fez aquele pronunciamento também ridículo. E é, as redes bolsonaristas hoje eu vi mais um relatório do Pedro Barciela, depois da derrota, as redes bolsonaristas também derreteram. Elas entraram em silêncio. Né? Os filhos do Bolsonaro não postam nada, desde a derrota. É, tá todo mundo perdido. Agora o Bolsonaro gravou aquela, aquele videozinho para pedir para as pessoas saírem dos bloqueios e os bolsonaristas se revoltaram. Já estão produzindo fake news com o próprio material do Bolsonaro, dizendo que ele gravou aquilo em 2018, para não ter que seguir essa orientação dele. Quer dizer... É, é, agora o bolsonarismo se desgarra, se desprende do Bolsonaro e segue nesse circuito de atrocidades e catástrofes aí mentais, cognitivas, desses segmentos da população. É muito triste ver, parece que estão todos lobotomizados, né? O Lula conseguiu uma coisa é, absolutamente inédita dessa vez, gente. Por quê? Porque é, a militan... primeiro que tem menos PT e menos Lula nessa aliança amplíssima. Mas veja, no fundo, no fundo... Quem está no comando é o Lula. Mas na superfície, parece que né, todo mundo acha que está tudo muito diluído, o que é bom. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a militância petista e o eleitor tradicional do PT e do Lula, eles são nós, né? Nós, nós somos, é, nós costumamos ser muito ciumentos e é, rechaçar né, aliança com gente que é do outro lado da direita, do, do centro, né? Do centro. Da direita não, do centro. É, não é verdade? É sempre complicado, né? A gente sempre torce o nariz. Agora, o Lula, ele, ele fez um trabalho de tal maneira para trazer o Alckmin, fazer a militância, aceitar o Geraldo Alckmin e fazer a militância, aceitar outros, outros integrantes, próprio apoio do PSDB, Fernando Henrique Cardoso, pessoal do Plano Real, economistas... De, de, de estirpe neoliberal, ele fez um tal trabalho que agora os eleitores de Lula e do PT estão muito tranquilos. Até a Luciana Genro apoiou Lula. O Guilherme Boulos, Luciana Genro, Guilherme Boulos, Armínio Fraga, é, 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 Marina Silva, 
Simone Tebet. Quer dizer, é um leque que é inédito. É inédito. E o que, que, qual é o corolário disso, né? Na verdade, o efeito colateral disso. Que outros, outros setores se sentem mais à vontade de apoiar Lula e apoiar o governo. É isso que está acontecendo. É por isso que o Centrão já está praticamente compondo com o novo governo. Alguém aqui vai, vai, vai querer que o Centrão não faça parte do governo Lula? O governo Lula vai precisar aprovar projetos. Vai, vai precisar do Centrão. É claro que não precisa tomar banho de banheira com o Centrão. Os bloqueios nas estradas foram péssimos para o Bolsonaro. Péssimos é, para quem, porventura, ainda estivesse associado ao Bolsonaro. E, em contrapartida, excelentes para Lula. Né? Que o Lula já está cheio de legitimidade. Aí o adversário, os, os fanáticos seguidores do adversário, fazem esse papelão no país, o Lula fica com mais legitimidade ainda. É matemático.